ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാലച്ചീരയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പാലച്ചീര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ശൈത്യകാല വിളയിൽ ഒന്നാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അധികം ചൂടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞ ഈ മഴ സമയത്ത് നമുക്കിത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൻ്റെ മേളിലൊരു ഷെയ്ഡ് നെറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ഈ പാലച്ചീരയുടെ കൃഷി രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പാലച്ചീര എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മുൻപൊന്നും ഇത്രയും അധികം പാലച്ചീരയുടെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പാലച്ചീര ഇലക്കറികളിൽ നമ്മുടെ സാധ ചുവന്ന ചീര കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പാലച്ചീര എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി എങ്ങനെയാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പാലച്ചീര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൃഷി വളരെ എളുപ്പമാണ് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വിളവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അത് നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഇല്ല മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ നാൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ ചീര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഇല മുറിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇലകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വിത്ത് പാകിയാണ് മുളപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ വിത്താണ് ഇതിന് മുപ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഒത്തിരിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഉണ്ട് ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വിത്ത് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് നമ്മൾ വിത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കണം എക്സ്പയറി ഡേറ്റിന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മുമ്പെങ്കിലും നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാലച്ചീരയുടെ വിത്ത് പാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ വിത്ത് ഈ വിത്ത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം രാത്രി നമ്മൾ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് രാവിലെയാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലിടുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സ്യൂഡോമോണോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കഞ്ഞിവെള്ളം മതി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഇത് പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെടികൾ വളരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളിതൊന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് കുതിർത്തു ഇത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ചെറിയ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് നനഞ്ഞ പാടെ തന്നെ നമ്മളതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നമ്മളിതൊന്ന് ഈ കോട്ടൺ തുണിയിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പാകാം ഇതിൻ്റെ ഇത് പാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാകാം ഒന്നുകിൽ
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഈർപ്പം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുക തന്നെ വേണം മണ്ണില്ലാതെ പോകുക വെള്ളമില്ലാതെ പോകരുത് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളമൊഴിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ ഈ പാലച്ചീര കിളുത്ത് തുടങ്ങും കിളുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ വളം ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോട്ടിംഗ് മിക്സർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ വളം ചെയ്യണം ഞാൻ നമ്മുടെ ചീരയ്ക്ക് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറാണ് ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു വിളവ് തരേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ചീരകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ചാണകമോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വളമൊന്നും ഡ്രൈ ആയിട്ട് അതായത് ഉണങ്ങി ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ അത് ദ്രവ രൂപത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളവ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ വളം നല്ലതാണ് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു വളം ചീരയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം മറ്റൊന്നുമല്ല കഞ്ഞിവെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ പൊടി അതുപോലെ നമുക്ക് ക തേങ്ങാവെള്ളം അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെയുള്ള ഒരു ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള വളം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഇതിന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കിളിത്ത് വരാനായിട്ട് ഇതിട വരും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കീടാക്രമണമാണ് നമുക്ക് ഈ പാലച്ചീരയിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പുഴു ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ഇത് ചിത്രശലഭങ്ങളോ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മുട്ടയിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് പുഴു വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലകൾ തമ്മിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ട ദൈ ഇതിനകത്ത് ദൈ ഇത് പുഴുവ കാണാവോ ഇത് കണ്ട ഇത് പുഴുവാണ് ഇത് പുഴുവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുഴു ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി നോക്കണേ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോയിക്കോളും പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പുഴു ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വലിയ ഒരു ഈ പുഴുവിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ പുകയില കഷായം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ടോ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വിളവെടുക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അത് നിർത്തുകയും വേണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേപ്പെണ്ണയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നിർത്തുകയും വേണം അല്ലാതെ നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുകയില കഷായവും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സാധനമാണ് ഇതേ ഒരു തൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്ട നല്ല പച്ച കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവനെ കാണാനേ പറ്റത്തില്ല നോക്കി പച്ച തുള്ളലെന്നും വെട്ടിലെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിന് പേര് പറയുന്നത് അവനാണ് ഇതിന് വട്ടത്തിൽ ഇതേ കണ്ട ഇവൻ നിൽക്കുന്ന നല്ല ആവൻ പോയി അപ്പം അവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇതുപോലെ പക്കികളും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചിത്രശലഭങ്ങളൊക്കെ വരും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ചെടിയിൽ മുട്ടയിടുകയും അത് വിരിഞ്ഞ് പു പുഴുവാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പുഴുവാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് നെറ്റിലുള്ള ആണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇത്തരം ജീവികളെ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം കാരണം നമുക്ക് ഭംഗിയും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതുമാണ് നമ്മുടെ ശലഭങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വിളവെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് വെറുതെ ഒടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ഇലകൾ നോക്കി നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വിളവെടുത്തതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഇലകൾ കിളിർത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത വിളവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഇതിനകത്ത് നിന്നോളും ഇതിൻ്റെ കടകളിൽ നിന്ന് എത്ര ഇലയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ വില
അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക് ബൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്